Sziasztok, ez itt a Hitchcock Challenge következő része, megnézzük a mester összes filmjét, a mai pedig a Juno és a Páva. Egy Dublini szónok a béke mellett kampányol, de elelövik. A népek bemenekülnek a kocsmába, a kapitány és Jokszer jól megbeszélik a helyzetet. Felmennek Junohoz, aki a kapitány felesége, és rögtön elzavarja Jokszert. A kapitánynak munkát ajánlanak, de hirtelen nagyon fáj a lába. Befut a gyerek az udvarlójával, aki amúgy ügyvéd, és közli velük, hogy örököltek egy rakás pénzt. Örülnek, kivéve a félkezű johnny aki hallgatja, ahogy megint lőnek az utcán. A pénz meg se jött, de már költik. Gramofon, új bútorok. Johnny idegrohamot kap, mert szellemet látott. Páran átjönnek bulizni. Kicsit megzavarja őket, hogy a felső szomszédnak éppen kinyírták a gyerekét, de aztán isznak tovább. Johnnyt meglátogatja egy gyanús fickó az irától, és pont a halott szomszéd gyerek felől érteklődik. Megindul a plegyka, hogy nem is örököltek semmit, a hitelezők mindent elvisznek, még a kapitány nadrágját is. Az ügyvéd felszívódik, a lány terhes marad, Johnnyról kiderül, hogy ő dobta fel a szomszédot, ezért megölik. A kapitány elmegy berúgni, Juno meg már nem tud semmit, csak imádkozni. Ennél a filmnél már az is egy challenge volt, hogy egyáltalán azt értsem, hogy miről beszélnek. Ezek írek. Az sem segít, hogy nincs hozzá felirat, nem hogy angol, de magyar sem. Spanyol volt, úgyhogy azt lefordítottam angolra, és így már valamennyire lehetett érteni a filmet. Amit Hitchcock nem szeretett, de mégis leforgatta. Az nem teljesen tiszta, hogy ez kötelezettsége volt a stúdió felé, vagy pedig az ír gyökerei iránti érzelmei vezették. Ugyanis ezt a darabot a mai napig játsszák Írországban az iskolás csoportok nagy örömére. Történelmi háttér 1919 és 21 között zajlott az ír függetlenségi háború, amit az ira vívott a brittekkel. Johnny is itt el a fél karját. Ennek a vége az lett, hogy Észak-Írországot leszakították, ezért kitört az ír polgárháború, a film is ekkor játszódik. A korabeli viszonyokat mutatja ez a közjáték is, amikor a semmiből jelenik meg a varrógép ügynök csak egy félperces jelenetre. A darabot Sono Casey írta, aki lenézte a filmeseket, és Hitchcock is érdekeseket gondolhatott róla, mert a madarakban róla mintázta az Argesz. Get your heavenly father feeds them. De pár hónapig azért haverok voltak, és Sean az alatt készített egy teljesen új forgatókönyvet, sőt, ehhez a filmhez is írt pár jelenetet az elejére. Egyébként az összes akció ezekben a plusz jelenetekben történik, amúgy végig egy szobában vagyunk. És ezért is volt olcsó és gyors a forgatás. Ez egy sikeres színdarab adaptációja volt, ezért a film sikere is garantált volt. Hitchcock mégsem volt boldog. Zavarta, hogy olyanért kap dicséretet, ami nem is az ő munkája. Rájött, hogy közismert irodalmi műveket nem jó adaptálni, mert vagy át kell írni a sztorit, vagy nem lehet filmet módon megvalósítani. Ahogy itt sem sikerült, hosszú percekig tart kis nitteket, változatlan a képtartalom, az emberek meg csak beszélnek és beszélnek. A mester egyszerűen nem érezte ezt a filmet, nagyon egyenetlen a minőség. Hallgatjuk, hogy az anyuka gyászol és sír, aztán meg 10 percig nézzük, hogy a félkegyelmi kapitány ökörködik, és még a hózentróliát se tudja felhúzni. A hangos filmek megjelenése miatt nagy igény lett hirtelen a színházi beszélő színészekre, akiknek nem volt semmilyen filmes tapasztalata, ezért minden túljátszottak itt is. Ah, mivel még nem létezett olyan, hogy hangutó munka, ezért mindent egyszerre kellett fölvenni. A kedvenc jeleneténél tele volt a stúdió. A kamera előtt az éneklő színészek, a kamera mellett pedig a gramofó hangját adó zenekar, egy becsipeszezett orru énekes, egy gyászoló tömeg, és egy fickó, aki két bottal verte a kanapét, hogy az géppuska hangot adjon. Játszott az élességgel is, többször használja a fókuszrek technikát, ahol az élesség állításával irányítjuk a közönség figyelmét. Ugyanakkor olyan filmnyelvi kísérlete is volt, ami annyira nem jött be. Itt például Juno elbújik és nézi, ahogy a két alkesz belopózik a szobába, de a kamera mögött mennek át, és ez így nem érthető. Kellett volna egy ellenirány, de az sajnos lemaradt. Amit biztos nem hittem volna, hogy ebben a filmben filozófiai mélységekbe is alá fogunk merülni, pedig de. Beszélnek lélekvándorlásról, a csillagok értelméről. What is de szóba kerülnek az indiai jogik is. 
Több minden kiderül az ír nyelvről, például a kapitány az azért páva, mert ott így hívják a hiú és haszontalan embereket. De azt is megtanulhatjuk, hogy hogyan mondják keltául, hogy Isten áldja Írországot. További érdekességeket beteszek ide a leírásba, a film linkjével együtt, ami megnézhető a Youtube-on tragikusan gyalázatos minőségben. Végezetül jöjjön a kedvenc snittem a macskáról, ami felkúszik a kandelláberre. Lájkoljatok, iratkozzatok fel, vagy nézzetek további videókat a csatornáról, a következő rész pedig a Gyilkosság című filmről fog szólni, amit egyszerre két nyelven forgattak le.